TV. I am Fanindra Prasad, Faculty of English, working in Arunodaya Degree College. Every day, I am selecting one grammar structure. I am explaining. Previously, we have completed many grammar structures, parts of speech, kinds of nouns, verbs, active voice, passive voice, and direct speech and indirect speech, and prepositions. And yesterday, I completed articles also. Today, I am going to start a new structure. That is, that is sentences. Very important structure, sentences. In the mundu mano, aneka rakara structure je puno. Grammar starting nici, parts of speech nici, kinds of nouns, articles, prepositions, active voice, passive voice, direct speech, indirect speech. Itla aneka rakal je puno. Nenna achchan tadhu thebe thebe articles. ये यंदी मरियो यक्कड़ा आर्टिकल्स उपयोग इन सकुंडा बुंडा लिया ने हमसे ने बोला मैं कुछ भी पलंगा चिपकने का इला साजेंगा वो ना टुवंटे अन्य कोचिंग सेंटर लगाने बिनंगा ये यंदी जी प्यापे स्थारु यक्कड़ा उपयोग इन सकोर दो कौन तो चाला से चाला थोड़ा चपट ले कानी ने न प्रचेत किंचे हमसे ने बोला Ikut orang misalnya fahamikal sekuat guys terus dapat. Ila question paper na ada orang yang jelas kau ni competitive exam sulo, sekuat guys macam saya misalnya stress stress orang tak. Ipuru sentences kau ni cepat nak berus. Sentences sentence, wakya mulu. Ida under kita jelasu. Wakya alu sentences sah made up of words. Pada ala samudra ayam sentences. Aite ini sentences sana ini ala orang tak. Ala orang tak ini raka orang tak. Nanti ipur mana? Ipur orang jepun orang soran dia waksa dia. Sentence, the group of words that makes a complete sense is called sentence. Sentence and a group of words. Group of words and a artha raithanga unte ayu vakya lao taya kaadu. Vakka vakya mu artha baddha mai unda lini. Vakka vakya mu chapa gaane a sentence chakka ga artha vantta vena vakya mai unda lini. Tharu vaa adhi kari chanu. There are four kinds of sentences. Ikkada nalu gurra kaala vakya lao unte. Four kinds of sentences. Four kinds of sentences A M T. First one, chorandi, assertive or declarative sentence. Assertive or declarative one. The sentence which is declares or asserts a statement is called assertive sentence. Waka sentence same jab kante assert jai tum. Assert jai tum ante assertion te kachchi tam gaane. Declare jai tum ante dhani pregnancy rong. Kachchi tamu ani pregnancy ali ka dhan flo maat pound raadu. Ala pregnancy kelala dahiri mana pule, a speaker gatih wadu taru wakya mulu ardham antum tuh di. Ikara nenu wakah wakya mula saya curan de. Mr. Sajnari je courageous police officer, courageous police officer. Dahiri magali na police officer ya baru ante manam guna meja cie ship kawali. Sajnar, saho sajnar adi. Sajnar ane terdiri de police officer. Kerja je, dah ini mereka lawan orang je pernah. Di ini, betulnya kincir lawan orang yang baru undur. Khabar tiada. Waktu statement je pernah mana? Correct ke undur lawan wakyum? Aite, ini correct ke undur wakyum lono? Iya ke? Asal tu sentence lono? Maru orang raka orang tay. Adi ala, wakari correct aina wakyum yang undur kita? Mari, dah ni tu betulnya kincir lawan orang tay. Adi ala boleh pun mereka ni yang subis tanpa orang deh. Ikara, mana ye wak? Ede na sere, mana? Waka nizan ni cepi na puru, dani ke betulnya kan gula gula orang tu ni. Alagi betulnya kat le ni wakya ni asatiu sentence santau, asatiu sentence lo rundo bagalu, a rundo itu lo kacitha mana statement je dani asatiu antam bana undi. Aitu indu lo maldi rendu rakaal enti, rendu rakaal ye ente nadi, ipunin subi sa sorde. Affirmative sentence, affirmative sentence. First one affirmative. Affirmative sentence. Affirmative sentence and TMT. This is the two rakaal. Affirmative, the sentence which is. Jagartha Virande, the sentence. The sentence which is. The sentence which is. States. States. Fact. It is. Called, it is called affirmative sentence. Sentence. Yeti parisidro gula din yaburu kada na kordu. India is a peninsula. 
ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ రాశాను ఇండియా ఈజ్ ఏ పెనిన్షులా ఇది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ వాక్యం మీకు ఏమర్థం అవుతుంది ద సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ ద సెంటెన్స్ ద సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ స్టేట్స్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ ఒక ఖచ్చితమైన నిజాన్ని చెప్తుంది ఖచ్చితమైన నిజం అందులో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దాన్ని కాదనేయగలిగే సత్తా ఎవరికి ఉండరాదు ఉండదు కూడా ఇండియా ఈజ్ ఏ పెనిన్సులా పెనిన్సులా యు నో దట్ పెనిన్సులా ఎవ్రీ వన్ నోస్ దట్ ద ల్యాండ్ విచ్ ఈజ్ కవర్డ్ బై త్రీ సైడ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ పెనిన్సులా ద ల్యాండ్ విచ్ ఈజ్ కవర్డ్ ఫోర్ సైడ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐలాండ్ తెలుసు కదా మీకు జాగ్రఫీలో చదువుకున్నారు నాలుగు వైపులా నీళ్లు ఉంటే అది ద్వీపం అవుతుంది మూడు వైపుల నీరు ఉండి ఒక వైపు నీరు లేక వేరే పర్వతాలు కానీ సముద్ర ఏదైనా పర్వతాలు కానీ లేకపోతే స్థలము కానీ ఉన్నట్లయితే అది పెనిన్సులా అవుతుంది అట్టి పెనిన్సులా మనది ఇండియా పెనిన్సులా అంటారు కాబట్టి ఈ వాక్యానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎవరు కూడా వ్యతిరేకించరు ఇట్టి వాక్యాలు మాత్రమే ఎఫర్మేటివ్ అంటే ఖచ్చితముగా ఖచ్చితముగా నూటికి నూరు శాతం నిర్ధారణ చేయబడిన వాక్యము నిరా నిర్ధారణ చేయబడిన వాక్యాన్ని ఎఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ అంటారు మరి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏమిటి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ వ్యతిరేకత అంటే నో నాట్ నెవర్ లాంటి పదాలు వస్తాయి నెగిటివ్ ఫ్రేజెస్ వస్తాయి ఆ ఫ్రేజెస్ ఏంటో చూపించి ఆ వాక్యం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తా చూడండి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ నెగటివ్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏమిటి ద సెంటెన్స్ ద సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ గేవ్స్ మీనింగ్ నెగటివ్ మీనింగ్ నెగటివ్ మీనింగ్ meaning is called negative sentence negative sentence negative sentence ikkada oka sentence rasa chodandi itti paristhitilo kuda human beings are not amphibians amphibians అది హోమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ నాట్ యాంఫిబియాన్స్ ఇక్కడ సెంటెన్స్ రాసిన ఏంటి సెంటెన్స్ హోమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ నాట్ యాంఫిబియాన్స్ అంటే నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ అది నాట్ ఉపయోగించాం అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మానవుడు యాంఫిబియాన్ కాలేడు యాంఫిబియాన్ అంటే ఉభయ చరము తెలుగులో మాట్లాడితే ఉభయ చరము ఫ్లాగ్ ఈజ్ యాంఫిబియాన్ కప్ప ఉంటుంది నీళ్ళల్లోనూ ఉంటుంది నేల మీద ఉంటుంది కానీ మానవుడు నీళ్ళలో జీవించలేడు భూమి మీదనే జీవించాలి కాబట్టి హూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ నాట్ యాంఫిబియాన్స్ అన్నాడు ఒకడు ఇది ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఎసెక్టివ్ సెంటెన్సే ఎసెక్టివ్లో నెగిటివ్ క్యాడర్లోకి వెళ్తుంది ఇందాక చెప్పినటువంటి వాక్యం ఏంటి ఇండియా ఈజ్ అన్స్ ఎఫర్మేటివ్లోకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఎఫర్మేటివ్ నెగిటివ్ రెండింటికి తేడా తెలిసింది కదా అంటే ఎసెక్టివ్ సెంటెన్స్ మీద మీకు పూర్తి అవగాహన యు ఆర్ థరోన్లీ అవేర్నెస్ అబౌట్ దట్ ఎసెక్టివ్ సెంటెన్స్ నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ అనదర్ సెంటెన్స్ దట్ ఈస్ నవ్ ఇప్పుడు ఎసెక్టివ్ అయిపోయింది కాబట్టి మరో అతి ముఖ్యమైనటువంటి సెంటెన్స్ ఈ సెంటెన్సెస్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది దీని గురించి మనం ఎంతో విపులంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవశ్యకత ఉన్నది చూడండి అతి ముఖ్యమైనది మనము ఎక్కువగా సమాజంలో ఉపయోగించే సెంటెన్స్ ఇదే ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంపెరేటివ్ చూడండి మై వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్ టు యు ఆర్ నాట్ నేను ఒకటే చెప్తున్నా విద్యార్థులకి నేను చెప్పేటప్పుడు వేగవంతంగా నా స్వరం ఉన్నట్టు నాకు తెలియజేయండి తక్కువగా చేసి చెప్తాను లేదు తక్కువగా ఉండి చెప్పండి వేగవంతంగా చెప్పగలను విద్యార్థులకు అనుకూలంగా స్వరాన్ని మార్చగలను ఈ అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి అది అంతేగాని శ్రద్ధగా వినడం మాత్రం మీ బాధ్యత అది కామెంట్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా పెట్టండి ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంపెరేటివ్ ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్ విచ్ గివ్స్ ఏ 
which gives a command command an order an order a request a request a prayer a prayer or express express a wish a wish or a blessing even even they got imperative sentence kind of goes there isn't there surely imperative sentence an order a request a wishes a prayer ante mundu imperative sentence ko cheppalsindi migitha vakyalu gane din bhinnamaina entante migitha sentence anni kuda నాలుగు సెంటెన్స్ లో మిగతా మూడు సెంటెన్స్ కూడా మనం ఎక్కడ మాడతాం అంటే ఇంపరెంట్ సెంటెన్స్ లోనే మాడతాం ఎలా అంటే వీఆర్ టాకింగ్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ అపేరెంట్లీ మనం ఎవరితో మాడతాం తనలో తాను ఎవడో మాట్లాడకూడదు తనలో తాను ఎవడో మాట్లాడు వాడు పిచ్చి వాడు కింద లెక్క పరోక్షంలో ఉన్న వాడితో మాట్లాడటం కుదరదు ఎక్కడో పరోక్షంలో ఉంటాడు ఆ వ్యక్తి మనకు తెలియదు ఆ వ్యక్తితో మనం వినపడేట్టుగా వినపడేట్టుగా మాట్లాడటం కుదరదు మనం ఎవరితో మాట్లాడతాం ఆల్వేస్ వీఆర్ టాకింగ్ విత్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ అపేరెంట్లీ మనకు ప్రత్యక్షంలో ఉన్న వ్యక్తితో మాత్రమే మాట్లాడతాం అలా మాట్లాడే విధానం జాగ్రత్తగా మనం ఒకసారి చర్చించుకుందాం ఎలా మాడతాం అంటే ముందు నవ్వును ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ ఒక విచిత్రమైన విషయం ఉంది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఈ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కానీ అది లోపించి ఉంటుంది ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ దేర్ బట్ ఇట్ ఈజ్ ఒమిటెడ్ అది ఎలాగో ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా చెప్తా ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ నేమ్ ఈజ్ అరవింద్ ఈజ్ కమింగ్ మై కమింగ్ సార్ ఎస్ అరవింద్ కమింగ్ ఈజ్ సిట్టింగ్ హియర్ వై డోంట్ యూ కమ్ ఎస్టర్డే నిన్న ఎందుకు రాలేదు నీవు నీవు ఎందుకు కనపడతావు తర్వాత ఇక్క ఇందాక ఇచ్చేటువంటి ముందు నవ్వును ఉపయోగించాం తర్వాత ప్రణవ్ను ఉపయోగించాం తర్వాత అవన్నీ ఆ నవ్వుని ప్రణవ్ని కట్ చేసేసి మామూలుగా అతని మామూలుగా మాట్లాడుతూనే ఉంటాం ఇట్లా మాట్లాడే సందర్భంలో ఈ నేమును కానీ నవ్వును కానీ ప్రణవ్ను కానీ కట్ చేసి యూ అనేటటువంటి సబ్జెక్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది అక్కడ ఆ ప్రణవ్ని యూని మాటి మాటికి మనం ఉపయోగించాం ఎదురుకుండా ఉన్న వాళ్ళతో మనం ఏం మాట్లాడుతూ ఎదురుకున్నా ఉన్న వ్యక్తితో నీవు నీవు అని మాట్లాడితే మనం ఉపయోగించాం మామూలుగా జనరల్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాం భోజనం చేసావా అని అడుగుతాం ఇట్లా మాట్లాడే మాట్లాడే టైంలో ఈ యొక్క మనం నీవు భోజనం చేసావా అని మాట్లాడం ఈ యొక్క నీవు అనేది కట్ చేస్తాం ఒమిట్ చేస్తాం సరే ఒమిట్ చేసేస్తాం ఇలా ఒమిట్ చేసిన వాక్యాలు సబ్జెక్ట్ ఒమిట్ చేసి మాట్లాడేది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అయితే వీటిలో రకరకాలు ఉంటాయి ఆర్డర్ ఆజ్ఞాపితం షట్ ద డోర్ యూ షట్ ద డోర్ అని అవసరం లేదు షట్ ద డోర్ అంటే అది ఆజ్ఞ అలాగే గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇది ఒక దీవెన ప్రేయర్ ప్రార్థన చేస్తాం దేవుని అక్కడ ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి కొంతమంది నన్ను ఒక ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటారు ఏమండి ఎదురుకుండా ఉన్న వ్యక్తులకు ఆర్డర్ ఇస్తాం ఆజ్ఞ ఇస్తాం హెచ్చరిక చేస్తాం వార్నింగ్ ఇస్తాం లేదా బ్లెస్సింగ్ ఇస్తాం ఇవన్నీ ఇంపరిటివ్ సెంటెన్స్ అన్నారు బాగానే ఉంది కానీ ప్రార్థన ఎలా ఇంపరిటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుందండి దేవుడు మనం ఎదురుకుండా ఉండడు కదా మనం దేవుడు ఎక్కడో ఉన్నటువంటి దేవుడిని మనం ప్రార్థనని ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్గా ఎలా తీసుకుంటాం ప్రేయర్ని హౌ డూ యూ కన్సిడర్ ప్రేయింగ్ యాజ్ అన్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్క్రిమి స్టూడెంట్స్ సందేహాలు అడుగుతుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత సందేహాలు అడిగితే అంతగా చెప్పాలనిపిస్తున్నారు అది జిజ్ఞాసకరమైన విద్యార్థులు కూడా గొప్ప లక్షణం సందేహాలు అడగటం డౌట్స్ అడగటం అలా వాళ్ళకి నేను చెప్పాను దేవుడు మనం ఎదురుకుండా లేడు ఎక్కడో ఉన్నాడు కానీ ఎక్కడో ఉన్న దేవుణ్ణి వీఆర్ ఇమేజిన్ ద గాడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎలాస్ మనం ఒక విగ్రహాన్ని పెట్టుకొని లేదా ఒక ఫోటోని పెట్టుకొని మనం దేవుని ప్రార్థిస్తాం ఆ ప్రార్థన ప్రేయర్ కూడా ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సే ఎదురుకుండా ఉన్నాడు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి అది కూడా ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సే ఆర్డర్ వార్నింగ్ బ్లెస్సింగ్ కమాండ్ రిక్వెస్ట్ ప్రేయర్ ఆల్ ఆర్ దీస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ కమింగ్ టు ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఈ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ఒక ఉదాహరణ రాద్దాం ఈ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ వచ్చేప్పటికే మనం ఎన్ని విధానాలైనా మనం రూపకల్ప చేసుకోవచ్చు ఎన్నో ఏదైనా ఆర్డర్ కానీ ఏదైనా సరే మనం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ దీవెనకు వస్తే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇది ఒక ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అలాగే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్ హెచ్చరిక కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్ హౌస్ డూ ద వర్క్ క్విక్లీ do the work quickly order quickly order 
షూట్ హేమ్ కమాండ్ ఇలా ఇట్లా ఈ ఆర్డర్స్ ఈ ఆర్డరు వార్నింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఓ గాడ్ బ్లెస్ మీ ప్రేయర్ ఓ గాడ్ బ్లెస్ మీ బ్లెస్ మీ ఇలా ఇవన్నీ కూడా సజెషన్స్ ఇట్లా మనం అన్ని విషయాలు ఇవన్నీ కూడా ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ కింద వస్తాయి ఇప్పుడు మీకు ఎసెక్టివ్ సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఎఫర్మేటివ్ నెగిటివ్ తెలిసింది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సు లో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం తెలిసి అంటే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత తెలిసింది అయితే ఇక్కడ మీకు ఇక ముందు ఇప్పుడు ఎన్ని అయిపోయినా మనకి ఎసెక్టివ్ అయిపోయింది ఇంపరేటివ్ అయిపోయింది కదా ఎసెక్టివ్ ఇంపరేటివ్ అయిపోయినప్పుడు ఎసెక్టివ్ ఇంపరేటివ్ అయిపోయినప్పుడు మనకి మరో రెండు మిగులు ఉన్నాయి ఈ రెండు సెంటెన్స్ ఇప్పుడు చెప్తా ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడు మీకు ఒక ముఖ్య విషయం చెప్తున్నాను ప్రతిరోజు కూడా మీరు నేతాజీ టీవీ చూస్తున్నారు చూసినప్పుడు మీరు పూర్తి అవగాహనతో ఉంటారు అనే సంతృప్తి మాకు కలగాలంటే మీరు దాన్ని షేర్ చేసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ నొక్కండి నొక్కడమే కాకుండా మీరు మీ చెప్పినప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో త్రిబుల్ సిక్స్ డబల్ త్రీ త్రిబుల్ టూకు ఫోన్ చేసి ఏమేమి ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి కొత్త కొత్తగా ఏమేమి అప్డేట్స్ మా దగ్గర వస్తున్నాయి ఏమేమి ఎగ్జామ్స్కి మేము కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మేము కోచింగ్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోండి అదేవిధంగా మా గూగుల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి అందులో శ్రీ నేతాజీ స్టడీస్ అక్కడ అనే యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మీకు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ మెయిన్ నూమరస్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ మీకు రాసే అవకాశం ఉంది ఈ అవకాశాన్ని నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ ఆర్గనైజర్ సిద్ధార్థ రెడ్డి గారు మీకు కలగ చేశారు సిద్ధార్థ రెడ్డి గారు ఆయన టీం ఉంది శ్రీనివాసరాజు గారు ఇంకా కొంతమంది మంచి మంచి ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కలిసి ఒక టీంగా ఏర్పడి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని మీరు రాయి రాసినట్టయితే మీకు మంచి నాలెడ్జ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా వస్తుంది చాలా అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది అయితే మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది కదా ఏంటి దీనికి ఫీజు బాగా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటున్నాను అది ఏమి లేదు కేవలం టెన్ రూపీస్ మ్యాటర్ ఆఫ్ టెన్ రూపీస్ ఒక పది రూపాయలతో మీరు ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ రాసి అపూర్వ అవకాశాన్ని ఈ యొక్క శ్రీ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ అనేటువంటి ఆర్గనైజ్ మా ఆర్గనైజేషన్ మీకు ఏర్పాటు చేసింది ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్దాం ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అయిపోయింది మనకి ఎస్ఎట్టివ్ అయిపోయింది ఎస్ఎట్టివ్లో ఉన్నటువంటి ఎఫర్మేటివ్ నెగిటివ్ అయిపోయింది ఇంపరేటివ్ ఉంది అంటే రెండు పూర్తిగా అయిపోయింది ఇప్పుడు మూడో దానికి వెళ్దామని ఓకే exclamatory sentences exclamatory sentences exclamatory sentences exclamatory sentences ela untayi enti exclamatory sentences sentences that express that express expresses on that expresses sudden and sudden and strong strong feeling strong feeling such as such as surprise ikkada mano oka vishayam cheptam jaartha kavirandi exclamatory sentence that express expresses that expresses sudden and strong feeling such as surprise ante ipudu meeku udaharana cheptanu kavirandi konni bhavalu ippudu varaku mana maatladukunna tondi imperative assertive affirmative vaatillo మనకి మామూలుగా ముందుగా బిఫోర్ హ్యాండ్ వి హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మన మ్యాటర్ తయారై ఉంటుంది మనకి ఏది మాట్లాడాలి ఏంటని తెలుసుకొని ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారు అక్కడ బాస్తో అక్కడ ఇంటర్వ్యూతో ఏం మాట్లాడాలి లేదా జాబ్లో బాస్తో మీటింగ్ ఉంటుంది ఉద్యోగం చేస్తున్నారు మీ ఎండితో మీటింగ్ ఉంటుంది ఏం మాట్లాడాలో ముందుగా కొంత రెడీ అయి ఉంటుంది ఏది ఇంపరెంట్ సెంటెన్స్లో వాటిల్లో కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ముందుగా మనం రెడీ కాకుండానే వాక్యాలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం మీరు మీ నాన్నగారు ఊరికి వెళ్ళారు ఒక వారం తర్వాత వచ్చారు వస్తుంటే మీరు ఏం చేస్తారు హాయ్ డాడ్ అంటూ వెళ్ళిపోతారు గబుక్కున ఇది ఎఫెక్షనేట్లీ హ్యావ్ యూ స్టార్టెడ్ దట్ సెంటెన్స్ అంతేగాని నాన్నగారు వచ్చినప్పుడు మనం ఏమనాలి అని ముందుగా ఎవరు ఊహించుకూర్చోడు ఇలా 
ఈ యొక్క ఎక్స్ప్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఏదైనా సరే ఏదైనా ఒక టీవీలో న్యూస్ చూస్తున్నాం ఒక సిక్సర్ కొట్టాడు మన క్రికెటర్ కొట్టగానే హో అని చెప్పి మనం ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తాం ఇలా మనం చెప్పిన సెంటెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అటువంటి సెంటెన్స్కి వాటిని ఎక్స్ప్లమేటరీ ఆనందంగా మాట్లాడేవి ఆశ్చర్యంగా అపురూపంగా ఆశ్చర్యంగా అప్పటికప్పుడే మాట్లాడేవి ఆనందం కాదు ఆనందం కూడా అందులో మెడితే ఉండొచ్చు బాధ కూడా ఉండొచ్చు ఎవరైనా చనిపోవచ్చు హౌ శాడ్ ఇట్ ఈస్ అని అంటాం గెలవంగానే హుర్రే అంటాం ఇలా ఈ సెంటెన్స్ వెనకాల లాస్ట్లో మార్క్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లమేషన్ అది ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి మార్క్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లమేషన్ మీరు రాసేటప్పుడు మార్క్ ఆఫ్ మాట్లాడేటప్పుడు ఏమి ఉండదు మా రాసినప్పుడు మాత్రం మార్క్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లమేషన్ ఉంచాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఒక ఎక్సా ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి వాట్ ఏ ఏ బ్రేవ్ ఎన్కౌంటర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్కౌంటర్ ఇట్ ఈస్ అది వాట్ ఏ బ్రేవ్ ఎన్కౌంటర్ ఇట్ ఈస్ అది ఒక ఎన్కౌంటర్ జరిగింది ఈ మధ్య జరిగినటువంటి దాన్ని వాట్ ఏ బ్రేవ్ ఎన్కౌంటర్ అని అందరూ కూడా అభినందించారు పోలవాన గురిపించారు పోలీసుల మీద ఏంటి అంత ధైర్యంగా ఎన్కౌంటర్ చేయగలిగారు వాళ్ళు వాట్ ఏ బ్రేవ్ ఎన్కౌంటర్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ఒక చిన్న గమ్మత్తు ఉంది మీరు వాట్ ఉపయోగించా కదా వాట్ ఉపయోగిస్తే వాట్ ఎందుకు ఉపయోగించాలి ఆ డౌట్ వస్తుంది కదా మీకు ఆ డౌట్ విద్యార్థులకు వచ్చే డౌట్స్ని ముందుగానే నేను రిలైజ్ చేయగలను ఎందుకంటే కొంతమంది విద్యార్థులు అడిగారు వాట్ ఎందుకు ఉపయోగించాలి వాట్ అంటే ఏమిటి కదా ఇట్ ఈస్ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒక విషయం ఉంది దానిని మనం ఎస్ఎస్టీ సెంటెన్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు వాట్ ఏ బ్రేవ్ ఎన్కౌంటర్ వాట్ ఏ బ్రేవ్ ఎన్కౌంటర్ అంటే ద ఎన్కౌంటర్ ఈస్ వెరీ బ్రేవ్ ఎన్కౌంటర్ ఇట్ ఈస్ అది అక్కడ మనం తెలుగులో కూడా మారుతూ ఉంటాం వాడు ఎంత ధైర్యంగా మాట్లాడాడురా ఎంత ధైర్యం ఎంత ధైర్యం అని ఉంటే ఏముంది ఎంత అనే దానికి అక్కడ ఆన్సర్ ఉండదు అంటే ఎంతో ధైర్యంగా మాట్లాడాడు అని అదే విధముగా ఇక్కడ వాట్ ఏ బ్రేవ్ ఎన్కౌంటర్ ఇట్ ఈస్ అబ్బా ఎంత ధైర్యంగా ఎన్కౌంటర్ చేశాడు సజ్జనారి గారు అన్నాం అన్నప్పుడు ఏంటి ఆ బ్రేవ్ అనే దానిలో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రే వెరీ బ్రేవ్ ఎన్కౌంటర్ అని అంటే వాట్ అనేది ఈ సర్ప్రైజ్ వచ్చే వాక్యాల్లో ఏ ఏది ఎక్స్ప్లమేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లమేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో ఈ వాట్ అనేది కూడా మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం హౌ డేర్ యూ టాక్ లైక్ దాట్ ఎంత ధైర్యం నీకు మాట్లాడడానికి ఎంత ధైర్యం అంటే ఆన్సర్ ఉంటుందా ఉండదు కానీ హౌ ఏ వే వేర్ వాట్ ఇటువంటివి కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎక్స్ప్లమేషన్ సెంటెన్స్లో కూడా ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మరో సందర్భంలో మరింత విపులంగా ఈ సెంటెన్సెస్ మార్చే ప్రక్రియ ఉంది నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో అందులో నేను ఇంకా విపులంగా చెబుతాను ఈ సెంటెన్సెస్ ఇంతకుముందు మనం యాక్టివ్ వాయిస్లో నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్లో మార్చే సెంటెన్స్ ఉన్నాయి కదా డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ మార్చాం కదా అలాగే ఈ సెంటెన్స్ కూడా ఒక దాంట్లో నుంచి మరో దాంట్లో మార్చడం ఎసెక్టివ్లో నుంచి ఎఫర్మేటివ్లో ఎసెక్టివ్లో నుంచి ఇంట్రాగేటివ్లో మార్చ ఇంట్రాగేటివ్లో నుంచి ఎక్స్ప్లమేషన్లో మార్చ ఈ ప్రక్రియ ఉంది అది మా మనకి చేతి నిండా పని ఉంది నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో మారదాం ముందు ఇది మనం పూర్తిగా సెంటెన్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికే ఈరోజు కేటాయిస్తాం ఇప్పుడు ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అండి ఇంటరాగేటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ a sentence definition a sentence a sentence that asks a question that asks a question is called ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ చూడండి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏమిటి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే మామూలుగా ఆల్ క్వశ్చన్స్ కమ్ ఇన్ టు ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ సమాధానము కలిగిన ప్రతి ప్రశ్న ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సే ఇందరు చెప్పిన ఎక్స్ప్లమేటర్లో మనం ఉపయోగించాం ఏది ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్ ఇంటరాగేటివ్ ప్రాన్స్ ఉపయోగించాం మనం అది అలా కాదు ఇది దానికి ఆన్సర్ ఉండదు అది ఒక వాక్యాన్ని మరో రకంగా చెప్పటం ఇప్పుడు ఇలా కాదు ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే 
ఆల్ క్వశ్చన్స్ కమింగ్ ఇన్ టు ఆల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని రకాల ప్రశ్నలు కూడా ఆన్సరబుల్ అయి ఉండాలి ఆన్సర్ అంటే ఇంతకుముందు మనం క్వశ్చన్స్ చెప్పినప్పుడు మీకు ఒక విధానం చెప్పారు క్వశ్చన్లు రెండు రకాలుగా తయారు చేయొచ్చు జాగ్రత్తగా వినండి క్వశ్చన్లు రెండు రకాలు తయారు చేయొచ్చు వీఆర్ మేకింగ్ దిస్ క్వశ్చన్స్ విత్ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ విత్ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎనదర్ ఈజ్ విత్ యాంగ్జరీ వేర్స్ సహాయక క్రియల ద్వారా మనం క్వశ్చన్లు తయారు చేస్తాం ఆర్ యూ కమింగ్ అన్నావు దానికి ఆన్సర్ ఏముంటుందని చెప్పాను ఎస్ లేదా నో వస్తే ఆన్సర్ ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్స్ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్స్లో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయని చెప్పాను అదేది ఇక్కడ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అనేది ఏ రకమైన క్వశ్చన్ ఇస్తుందంటే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఆర్ నోతో సరిపోదు డైరెక్ట్గా ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది జాగ్రత్త వినండి క్వశ్చన్లు రెండు రకాలు దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ విచ్ ఈజ్ కంప్లీట్ గివ్స్ ఆన్సర్ ఎనదర్ ఓన్లీ ఎస్ ఆర్ నో ఆన్సర్ డూ యూ ఈట్ ఫిష్ అన్న ఒక వ్యక్తిని ఎస్ నో ఓడ చెప్తాడు ఆన్సర్ అలా కాకుండా ఒక క్వశ్చన్ వేశాను క్వశ్చన్ వేస్తే దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఉన్నటువంటి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అది ఎలాగుంటాయో చెప్తాను ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏమిటి అనేది డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అనమాట ఈ క్వశ్చన్లో ఆన్సర్ని ఇక్కడ చూ ఒక క్వశ్చన్ రాస్తా చూడండి హూ వాజ్ ద హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫిమేల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఈ క్వశ్చన్ చివరిలో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండాలి క్వశ్చన్ మార్క్ ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో చివరిలో సూత్రం ఏంటంటే ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్కి చివరిలో క్వశ్చన్ మార్క్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అది ఆన్సర్ అయి ఉండాలి హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫిమేల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ మన దేశంలో మొట్టమొదటి మహిళ ఐఏఎస్ ఉద్యోగి ఎవరు ఐదో క్వశ్చన్ దీనికి ఆన్సర్ కూడా ఉంది అన్నా రాజన్ జార్జ్ ఆమె పేరు అన్నా రాజన్ జార్జ్ మన దేశంలో మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ముందు ఉండడం ఏనాటి నుంచో జరుగుతోంది అన్నా రాజన్ జార్జ్ అని ఒక మహా విద్యావంతురాలు పూర్వంలో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మన మన దేశంలో మొట్టమొదటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సరే కిరణ్ బేడి గారు మొట్టమొదటి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ మీ అందరికీ తెలుసు అన్నా రాజన్ జార్జ్ ఆమె పేరు కూడా కావాలి రాదాం ఇటువంటి మహా విద్యావంతుల పేర్లు ఒకటి రెండు సార్లు మనం తలుచుకోవాలి అన్నా రాజన్ జార్జ్ మహిళ ఐఏఎస్ ఉద్యోగ అనమాట ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనం ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఒక్క మాట ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయని మనకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఆర్ ఆల్సో టూ కైండ్స్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో మళ్ళీ ఒక రెండు రకాలు ఉంటాయి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఆర్ ఆల్సో టూ కైండ్స్ ఒకటి సమ్ క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ విత్ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ స్టార్ట్ విత్ హెల్పింగ్ వేర్స్ ఇప్పుడు ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ తో మనం చూసినట్టు క్వశ్చన్ అయితే చూసాం కదా ఇంటర్ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్స్ లో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఇందాక ఏంటి చెప్పింది ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్ తో చెప్పేసాం దానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్దాం విచ్ స్టేట్ ఈజ్ కాల్డ్ గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ ఆన్సర్ కేరళ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో విత్ హెల్పింగ్ వేర్స్ విత్ హెల్పింగ్ వేర్స్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో విత్ హెల్పింగ్ వేర్స్ ఇది కూడా ఇందాక చెప్పేశాను ఆర్ యూ కమింగ్ ఎస్ ఆర్ నో ఇది ఎస్ ఆర్ నో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం ఇంటరాగేట్ మనం ముందు చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి విపరంగా చెప్పుకుందాం ఎసెటివ్ సెంటెన్స్ దేర్ ఆర్ ట్రూ కైండ్స్ ఎవర్ మేటివ్ నెగిటివ్ విచ్ గివ్స్ ద 
complete false answer it is called affirmative the negative another negative sentence is which gives negative answer that is uh, another thing imperative sentence we are asking questions or orders uh, we are asking in inquiries and we are warning gives warning and praying everything these are all called imperative sentence exclamatory sentence archery are the kalu mana archery boy to surprising archery are the kalu interrogative interrogative ante questions ee questions lo malli rendu rakalu rendu rakalu okati entante complete answer inkoti helping verb tho ichi questions adhe enti yes or no matra answer untayi ikkada tho ee sentences anade tanti adhyayam mugisindi kada ippudu meeku ఈ రోజు ఈ రోజుతో సెంటెన్సెస్ అనే అధ్యాయం ముగిసింది రేపటి నుంచి ఈ సెంటెన్సెస్ ని ఒక సెంటెన్స్ నుంచి మరో సెంటెన్స్ కి మరో సెంటెన్స్ కి మార్చటం ఎలాగనేది రేపు విపులంగా చెప్తాను ఇప్పుడు ఇంతవరకు దీపులు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే మీరు వెంటనే మాకు కాల్ చేయండి మా మాకు నేతాజీ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూసిన తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్స్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఈజ్ మై వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్ ఆర్ నాట్ అది కూడా నిర్మోహమాటంగా మీరు కామెంట్ చేయవచ్చు ఆ కామెంట్ని మేము సౌరదంతో స్వీకరిస్తాం ఇప్పుడు ఇలా చెప్పిన తర్వాత మీకు మా ఆఫీస్కి ఫోన్ చేసి నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్కి ఫోన్ చేసి జీరో ఫోర్ జీరో త్రిబుల్ సిక్స్ డబల్ త్రీ త్రిబుల్ టూకి ఫోన్ చేసి మీరు మా కోచింగ్ సెంటర్లో వీళ్ళని త్వరగా వచ్చి జాయిన్ కండి అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి అక్కడ శ్రీ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ అనేటువంటి యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వాటితో మీకు ఎన్నో క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్లు అవైలబిలిటీ అవుతుంది అది కూడా మీరు రాయటం వల్ల మీ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది కేవలం పది రూపాయలకే మీకు అద్భుత అవకాశం కలిగింది అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి గ్రామర్కి సంబంధించి ఏ సందర్భంలో ఏ డౌట్ ఉన్నా డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ త్రీ ఫైవ్కి నాకు ఫోన్ చేయండి నేను మీకు ఆ డౌట్స్ని అప్పటికప్పుడే క్లారిఫై చేస్తాను విస్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ గాడ్ బ్లెస్ యూ